all right <clears throat> hello guys good afternoon good afternoon everyone i welcome you all here in this session of uh, the next session in the series of uh, our uh, taking care of english here for cvt and as we all know that we are, our dates are also out our examination dates are also out and english is something that creates a situation of panic when we talk about it right so we get a lot of things to worry about i mean like if you talk about grammar how many topics are there how to work upon those so we are already for your kind information we are already done with uh, argue, um, like articles and nouns then we are done with uh, subject and verb agreement also we are done with tenses all right so hamare wo topic jo ki major topics ho sakte hai jisse hamara sentence rearrangement as well as uh, the other things will uh, will be uh, backed up so hamare humne wo cheeze khatam kari hai good morning everyone good afternoon good afternoon okay so ek hamara part wahan se grammar mein itna ho chuka hai then vocabulary we started with this thing ki humne root words pe kaam kiya so we worked upon the root words then we worked upon uh, the clusters of those root words all right then then uh, in the later session we worked upon the confusables so we were done with somewhere around 100 150 confusables as well as uh if i i am not talking about the pair but the words all right and at the same time when we talk about the other thing ki humne root words kitne kare to kuch 100 root words ke aas paas hum logo ne kare the aur 100 root words ka matlab all those words where those root words will be involved or included you will be able to get a uh, the uh, get an idea about the uh, meaning of the those words all right so wo wahan se hua then if i talk about the comprehension part so we had this session one session of reading comprehension there i told you how to go after the questions how to uh, b- like uh, build that particular comprehension or get that particular understanding which would be sufficient for you to mark the answers correctly in the final examination now today again we have this round up and we have this session of vocabulary today we'll be talking about some some different thing because Listen, when we talk about the root words, हम लोगों ने वहां पर काम किया रूट वर्ड्स पे हम लोगों ने देखा कि कौन से रूट वर्ड्स आ सकते हैं वहां पर वो हमारे एनोलॉजी में भी काम करेंगे वर्ड एनोलॉजी हो सकती है ठीक है यदि मैं आपको नाइट और फिर निकटोफोबिया दे दू और फिर सनलाइट और उसके बाद ब्लैंक छोड़ दू तो यदि किसी तरीके से ये एनोलॉजी भी आ रही है तो उस एनोलॉजी को आप कैसे ट्रीट करने वाले हैं वो एक पार्ट होता है जो कि आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना चाहिए राइट सो फॉर एग्जाम्पल Uh, I'm giving this. I'm creating this question of analogy, and if I'm saying night, and then I said nectophobia, then I said sunlight, and then in the end, I've kept a question mark. So you are supposed to tell me कि भाई देखो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है नाइट द वर्ड इज नेक्टो और नॉक्स राइट सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड देन दियर ऑफ दैट थिंग वुड बी निकटोफोबिया then if you are talking about sunlight so you'll have to talk about the fear of sunlight that word would fill this particular gap so that way you will say ki heliophobia would be the correct answer option for this question right so you are supposed to identify the logic and the reasoning in between these two relationship and between these two words and apply the same here and get the answer accordingly so this is where we get help from the root words but today other than that we are also supposed to work upon some high frequency words jitne hamare pe hame aane chahiye specifically so we will have a check i will try to make you and i will try to teach you how to make clusters around a word right so if we remember a word if we come across a word the meaning of which is unknown to us what we do is we google it hum bahar jate hain aur hum usko google karne ki koshish karte hain when we google it the google suggests the word meaning of the word all right to hame pehle to ye decide karna hai ki hame us word ka meaning pata hai ya nahi pata hai तो जब हमें उस वर्ड का मीनिंग पता होगा उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे कि चलो ठीक है हमें वर्ड का मीनिंग तो पता है यूजेस पता है पार्ट ऑफ स्पीच पता है अब इसके बाद हम आगे जाके बात करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा इसके अराउंड में कितने वर्ड्स और रख सकता हूं सो हाउ टू मेक क्लस्टर्स इफ यू विल रिमेम्बर द वर्ड इन द ग्रुप दैट इज वॉट इज इफेक्टिव मैनर इन इफेक्टिव वे ऑफ गेटिंग डन विद वोकैबलरी एंड टू बूस्ट योर वोकैबलरी so today we will be talking about that particular scenario where we are we will be working upon creating the word clusters so hum word clusters banane ki koshish karenge so we have certain slides here if i say ki bhai ye humne pehla word liya magnanimous fir paragon polyana esthete gregarious cynical bohemian saturnine 
brazen, apostate, no voice, virtuoso, polyglot, ascetic, gleb. So these are all the words. All right. Now what we will do is in the very first part, in the very first part of the session, what we'll do is we'll try to get aware of the meaning of these words. Hana, I'll I'll show a word here in front of you, and you are supposed to tell me the meaning of that word. So it let's make it an interactive session. ठीक है यदि हमारा interaction यहाँ पर through the chat होने लगेगा तो बहुत ही easy going लगेगा आपको. तो सबसे पहले तो हम उसके word के meaning के बारे में बात करेंगे. Then we will try to create a cluster around that word. फिर हम उस word के around cluster create करने की कोशिश करेंगे. And that way we will end up by getting a good decent number of words for. uh in our bag for today's from today's session all right as a take away so this is how we are going to work upon the things all right so i hope you guys are ready for it and the very first word is here on your screen anyone who can tell me the meaning of the word magnanimous what kind of a person is this magnanimous magnanimous so those those who are philanthrop philanthropes है ना सो यदि मैंने बोला फिलेंथ्रोप सो फिलेंथ्रोप कौन होता है फिलेंथ्रोपिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट एंथ्रोप इज द रूट वर्ड इफ यू टॉक अबाउट एंथ्रोप एंथ्रोप रिफर्स टू मैन काइंड राइट नाउ फिलेंथ्रोप फैलिक इज अगेन अ सफिक्स प्रीफिक्स सो प्रीफिक्स हो गया फैलिक फैलिक इज हुएवर इज इन फेवर ऑफ समथिंग और हुएवर लव्स अनदर थिंग ऑल राइट सो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब अ पर्सन हु वर्क्स और हु लव्स मैन काइंड सो अ पर्सन हु वर्क्स फॉर other who loves people and also that person is a philanthropist so magnanimous is a person who is a large hearted person magnanimous is a person who is a large hearted person now we'll try to create a cluster around this word in the later part of the uh, later part of the session all right so sabse pehle yes a person who is noble a person who is who is a great spirited person a person who is large hearted all right so that person is magnanimous so let's take first 10 words and then we will try to make cluster around these words and then we will take the another set of 10 words all right so 10 10 words so for for the first 10 words we'll just go out there and try to get the meaning of those words so pehle apan first 10 words pe kaam karte hain unke meaning pe kaam karte hain first word was magnanimous the second word paragon is there anyone who can tell me the meaning of yeah who can who can tell me the meaning of the word paragon paragon so let me tell you give you an example and i'm giving you an opportunity to guess the meaning of it all right if i say okay humne abhi word padha magnanimous all right so yadi main bolu ratan tata is a paragon of and the philanthropic philanthropism yeah ratan tata is a paragon of large heartedness ratan tata is a paragon of generosity yadi main is tarike se bol raha hu so what kind of a person yes is a, is a is a paragon a paragon is a, a perfect example or a perfect model ideal person all right ideal example of something that person is a paragon all right so paragon refers to a person who is the perfect example of something so perfect example of something ideal example of something aisa aap likh sakte ho so ye aapke paas iska word meaning hai paragon ka let's move towards the next word polyana the next part first 10 words we are taking and then we'll try to make the cluster ठीक है द थर्ड वर्ड पॉलियाना 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 इज अ पर्सन हु इज वेरी चेयरफुल अ पर्सन हु इज फुल ऑफ होप अ पर्सन हु ऑलवेज फोकस इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स अ पर्सन हु फोकस इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स इज अ पर्सन हु इज रियली ऑप्टमिस्टिक द पर्सन हु इज ऑप्टमिस्टिक इज अ पर्सन हु इज पॉलियाना सो पॉलियाना के लिए आप लोग ये बोल सकते हो कि अ पर्सन हु इज optimistic is a person who is polyana all right so we will work upon the word uses of those these words also don't worry about that moving further to the next word the next word is aesthete 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 is a word sanguin person very good kya baat hai guys bahut achhi class jane wali hai yadi aap is tarike se apne responses yahan par doge 
सो आई विल मेक श्योर की आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे और सेशन करने वाले वोकेबलरी कैन बी बूस्ट आर वोकेबलरी लाइक एनी थिंग हम लोग बहुत काम करेंगे उन चीजों पर राइट ओके एस्थीट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज एन एस्थीट पर्सन यस सो अ पर्सन हु हैज अ वेरी फाइन टेस्ट ऑफ थिंग्स राइट इफ अ पर्सन इज एन एस्थीट पर्सन दैट पर्सन हैज अ वेरी फाइन टेस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड दैट पर्सन हैज दैट इनोवेटिव थिंग इन इट द आर्टिस्टिक प्लेयर trying to think uh, trying to do things differently all right so a person aesthetic is a different thing aesthetic is a different thing optimistic atheist hai beta ye aesthetic likha hua hai hai na so someone who believe in god is a theist someone wo ek alag word ho jayega that word is a theist theist theism theism is relevant to the religion relevant to the god so a person who is a theist is a is a believer of god all right a person who is an atheist is a non believer of god yahan se bahut sare word aa sakte hain a person who is an apostate a person who is agnostic beast and proselytizer a lot of words you can say so we will work upon all these clusters later don't worry about that so a person who is aesthetic is a person who has a very fine taste of something that person is an aesthetic person all right so aesthetic is a person who has a very fine taste of things hai na so that person is aesthetic aesthetic all right so artistic player iske paas rehta hai this person has artistic player all right so that taste fine taste for things that is aesthetic aesthetic so gregarious is the next next word greg is the term greg is the root word here so whenever you talk about the term root word greg greg means people all right so jab aap logon ke bare mein baat karte ho there is another word that we have studied in the last class related to people and that was demo tabhi hum bola democracy All right, democracy हम लोगों ने बोला तो सी आर एस इज वे ऑफ गवर्नेंस डेमोक्रेसी इज गवर्नेंस बाय गवर्नेंस बाय पीपल गवर्नेंस बाय पीपल इज डेमोक्रेसी और राइट फिर हमने बोला था कि जब हमें ये देखना है कि इफ अ पर्सन हैज स्टेज फेयर सो इफ अ पर्सन इज हैज स्टेज फेयर दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड डेमोफोबियक सो हम वहां पर हमने एक वर्ड निकाला था डेमोफोबिया डेमोफोबियक would be a person who has that state fear stage fear so a person who is gregarious is a person who is sociable yes so gregarious yadi koi hoga to banda bahut sociable hoga wo banda sociable hoga matlab kya he is very open who is extro who the person is communicative the person is accommodating so wo banda bahut lovable hoga all right so gregarious is a person who is pretty much established when you talk about the society so sociable hai wo banda तो एक वर्ड हम यहां पर लिखते हैं सोशियबल वी विल क्रिएट द क्लस्टर अराउंड इट लेट्स कीप इन आर बैक टेन वर्ड्स फर्स्ट लेट्स गेट अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स सो दैट व्हेन वी विल बी फॉर्मिंग द ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड यू विल बी एबल टू वर्क अपॉन द थिसोरस द सिनोनिम्स द एंटोनिम्स द द सिमिलर वर्ड्स इस तरीके से हम लोग उस पे काम करेंगे ठीक है सिनिकल इफ अ पर्सन इज सिनिकल व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ही If a person is cynical, cynical is a person who is always in a dubious situation. Dubious situation means a very doubtful situation. A person who who is not confident about anything. This person always doubts. All right. So a person who always doubts on things. That person is cynical. This is hypercritical. ये बहुत critical है. ये सामने वाले को देख के बहुत ज़्यादा उसको analyze करके और उसपे doubt करता है, है ना? A person who doubts on the existence of God, that person is agnostic. वो हम आगे देखेंगे. Eighth word here, Bohemian. If a person is Bohemian, eighth or seventh, I think. Yeah, Bohemian. There are people. Ambivalent is a different word, है ना? Agoraphobia, 
देखो मैं सारे के सारे वर्ड्स जब अपन क्लस्टर फॉर्म करेंगे तब मैं सारी की सारी चीजों को डिस्कस कर रहा साथ में डोंट वरी अबाउट द थिंग्स राइट अभी सिर्फ मैं उन टेन वर्ड्स के मीनिंग से आपको अवेयर कराना चाहता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट विद दी क्लस्टर्स और एल्स यदि हम इसी के मीनिंग से अवेयर नहीं है एंड मीन हम यहाँ तक पहुंच गए यू नो कि हमने कितने वर्ड्स करे और उन वर्ड्स के अराउंड में क्लस्टर्स में कौन कौन से वर्ड्स लेके आ सकता हूँ है ना तब आप कुछ भी वर्ड्स या कुछ भी मीनिंग्स में से पूछेंगे तो आई बी एबल टू आंसर मैं अभी सिर्फ इसको वहां तक लेके चलता हूँ ठीक है सो पर्सन हु इज बोहेमियन देर आर पीपल हु आर ऑर्थोडॉक्स देर आर पीपल हु आर कन्वेंशनल देर आर पीपल हु आर पैरोकियल और प्रोविंशियल वो एक जैसे है प्रांतवादी है बहुत ज्यादा अपोजिट टू दो पीपल इज अ पीप इज अ पर्सन ये a non conformist uh, a writer or artist very good very good beta mankadi so when you're talking about a person who is bohemian this person is a person who is unorthodox orthodox ka opposite hai unorthodox theek hai ye bizarre hoga theek hai so this person is bohemian bohemian is a person who is unorthodox then saturn nine saturn nine Saturn, Saturn, Shani, Shani की बात करोगे तो बाबा दुख का पहाड़ टूटेगा सर के ऊपर दुख का पहाड़ टूटेगा मतलब वेन एवर यू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज सैटन नाइन इज अ पर्सन हु इज रियली सैड और अ पर्सन हु इज ग्लूमी सैड और ग्लूमी और राइट सिंपल वर्ड द लास्ट टेंथ मतलब ये नाइन्थ वर्ड है ब्रिजन ना दिस इज लाइक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द टर्म ब्रेव है ना इफ अ पर्सन इज ब्रेव If a person is negatively brave, that person is brazen. All right. So, जब आप बहुत ज्यादा खुशी होने के बारे में बात करते हो जब आप बहुत ज्यादा बोल्ड होने के बारे में बात करते हो तभी आप ब्रेजन वर्ड के बारे में यूज करते हो All right. So, if I talk about wars being fought in between the countries, right? अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है So, Russian soldiers जो है वो रशियन सोल्जर्स अपने लैंड को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए यूक्रेनियन सोल्जर्स जो है अपने लैंड को बचाने के लिए सामने वाले को मार रहे हैं ठीक है तो उन्होंने किसी सोल्जर को मार दिया वो ब्रेवरी है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देम सेल्स राइट दे आर ट्राइंग टू डिफेंड दर कंट्री दे आर ट्राइंग टू डिफेंड दोबरिटी ऑफ द कंट्री सो दैट इज वाई दे आर किलिंग दर पर्सन अदर सोल्जर राइट दैट दैट कैन बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी बट एट द सेम टाइम और इन दी रिप्लाई of this particular incident that those people have killed our soldiers all right because they are defending their ground ab main un logo ke aake kisi soldier ko pakad ke leke aao aur sabko sabka badla nikalne ke liye yadi main usko uska sar kaat ke aur wo sar wahan par unko gift kar du ya wahan pe jaake us border pe latka du so this is not something that is up to the mark this is not something which can be considered bravery this is something which we can call being underlie brave so aap yahan par kya bologe negatively you are becoming brave so that underlie brave behavior is uh, being uh, brazen all right brazen then the next word apostate what kind of a person is an apostate or you can say take theek hai yahi tak hum yadi aaye hain to humne le liya reason tak all right chalo humne kahan se start kiya tha magnanimous now magnanimous you know so magnanimous is a word the meaning of which is a person who is large hearted humne ek word aur add kiya tha magnanimous mein Magnanimous is a person who is a large-hearted person. Also, magnanimous is a person who is um, um who is generous. All right. So, हम यहाँ पर एक word लिख सकते हैं generous. हम यहाँ से relate करके एक और word लिख सकते हैं कि यार generous भी है. हमने magnanimous को एक और बोला large-hearted. हम magnanimous के लिए एक और word use कर सकते हैं जिससे हम relate करके याद रख रख सकते हैं philanthropist को. Though not exactly synonymous. but yes relevant word and this is how we actually uh, relate the things hai na benevolent bana hai na to bon bana jaise aap apan bolte hain benefied hai na ya bona fide so that is something which is done with with good intentions 
malafide maleficent beneficent beneficent is something that is for the benefit benefit of anything राइट सो बेनिफिलेंट बेनिफिलेंट बैनिंग ये सारे के सारे वर्ड जो होंगे यहां पर ये पॉजिटिव जाएंगे सो अ पर्सन हु इज मैग्नानिमस इज अ पर्सन हु इज जनरस अ पर्सन हु इज लार्ज हार्टेड अ पर्सन हु कैन बी लिबरल अ पर्सन हु कैन बी सेड नोबल अ पर्सन हु कैन आल्सो बी सेड टू बी हु कैन आल्सो सेड टू बी हु कैन आल्सो बी लाइक कंसीडर्ड सबलाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सबलाइन Now you do you know there is this process? This is a process in physics. We study that sublimation. What is sublimation? When solid turns into gas. So when you go beyond the earth-like uh, experience, है ना? We go out there and we see the Taj. When we go out there and see different seven wonders, like if you talk about the seven wonders of the world, if you go out there and you see that. जब आप वो देख रहे हो तो वो एक्सपीरियंस आपको क्या होगा आप बोलोगे दिस इज अब्लाइम एक्सपीरियंस मतलब इट इज हेवनली तो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव वर्ड एल्ट्रोइस्ट इज फिलेंथ्रोपिस्ट के बारे में यदि बात करोगे तो पर्सन हु वर्ड हु वर्क फॉर द मैन काइंड बट इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड एल्ट्रोइस्ट सो एल्ट्रोइस्ट जो वर्ड होगा अल्टर अल्टर इज द वर्ड जहां पर हमने बोला था कि इसका मतलब होता है अदर्स ठीक है अल्टर इज फॉर अदर्स आई एस टी सो पर्सन हु विल ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स इज अ पर्सन हु विल बी एल्ट्रोइस्ट ठीक है बट दिस पर्सन फिलेंथ्रोपिस्ट थिंक्स इन द फेवर ऑफ मैन काइंड लव मैन काइंड फिलेंथ्रोपिस्ट हुआ बट यहाँ पे सेल्फलेस होने का सेंस आ रहा है जो कि सेल्फलेस होने का सेंस वहां पर नहीं आ रहा मैं खुद की चीजों को सेक्रीफाइस करके बाहर जाके लोगों की मदद नहीं करने वाला हूँ फिलेंथ्रोपिस्ट में यदि मैंने टाटा रतन टाटा का नाम लिया तो फर्स्ट आई विल हैव टू वन थिंग्स आई कैन नॉट बी दैट मच प्लायट ठीक है आई कैन नॉट बी दैट मच प्लास्टिक इन अर्निंग मनी आई हैव टू अर्न मनी सो दैट आई कैन यूज दैट मनी फॉर दी बेनिफिट ऑफ अदर्स राइट सो दैट पर्सन इज फिलेंथ्रोपिस्ट वट एवर आई गॉड आई शेयर दैट विथ यू एल्ट्रोज इज अ पर्सन आई विल डू एनी थिंग आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ बट बट आई गो आउट देर एन थिंग फॉर यू सो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा कीर्ति ठीक है So, हमने यहां पर एल्ट्रोस लिया अ पर्सन विल ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स ये अल्टर से हमारे पास और भी वर्ड थे अल्टर में हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेटिव अल्टरनेशन तो ये एक अलग चीज थी एक चीज हमने देखी थी अल्टर ईगो सो अल्टर ईगो इज अ पर्सन हु इज माई अदर सेल्फ अ पर्सन हु इज कंप्लीटली लाइक मी इज अ पर्सन हु इज माई अल्टर ईगो सो अल्टर ईगो आप उस तरीके से यूज करते हो ठीक है फिर लिबरल हो गया नोबल हो गया जनरस हो गया फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया सबलाइम हो गया हमने इसका मीनिंग भी देख लिया अब देखो हमने ये वर्ड तो देख लिया जो कि सिनोनिमस या लाइकवाइज वर्ड्स हैं इसके अभी इफ यू टॉक अबाउट सम सम वर्ड्स विच आर विच विल गो अगेंस्ट दिस वर्ड सो एंटरनेम्स के बारे में बात करोगे तो क्या हो सकता है इफ यू टॉक अबाउट दी एंटरनेम्स ऑफ ऑफ दिस वर्ड सो पर्सन हु इज लार्ज हार्टेड अ पर्सन हु इज जैसे मैंने आपको बोला A person who is parsimonious. Abhi large hearted hai, so you'll come to me. I'll go out there and give you a treat. मैं पैसे खर्च करने में भी डरूंगा नहीं. But opposite to that can be a word which is stingy. There can be a word which is parsimonious. Timid. Timid is again a short like a narrow hearted. person pusillanimous pusillanimous is opposite of magnanimous theek hai let me do one thing i'll just keep these words in bracket so that you remember it ye mere opposite words hain theek hai stingy ke baad maine likha parsimonious can be the word or you can use the word timid or you can say pusillanimous is opposite of magnanimous so a narrow hearted person that person is a pusillanimous person all right so aap yahan par 
बात करोगे पार्सिमोनियस की सो पार्सिमोनियस इज अ पर्सन हु इज स्टिंजी हु डज नॉट लव टू लाइक ब्रिंग आउट और टेक आउट हिज मनी हैंड थ्रिफ्ट स्पेंड थ्रिफ्ट रिगार्ड वेरी गुड सो ये सारे के सारे वर्ड्स हो सकते हैं Then at the same time, if you're talking about the other thing, कि भाई और क्या वर्ड हो सकता है तो हम यहां पर और भी चीजें बोल सकते हैं लाइक पैरोकियल इज अ वर्ड दैट यू कैन यूज हेयर पैरोकियल तो पैरोकियल इज अ वर्ड दैट यू कैन यूज हेयर प्रोविंशियल इज अ वर्ड दैट यू कैन रिलेट विथ दिस टर्म सो पैरोकियल इज अ टर्म which is like which refers to a person that is extremely narrow minded right if you talk about inter caste marriages in some of the uh, areas or rural areas in our um, like this community or the country there are people like if you talk about some panchayat that are there right what they what do they do ki aapne yadi inter caste marriage kar liya so ab aapke against ek particular ruling aa gayi aur ab to hum aapko mari dalenge khatam kar denge ab to jeene hi nahi rahenge so that is completely narrow minded uh, school of thought all right so aap yadi is tarike se soch rahe ho to you are completely going in that particular dimension jahan par aap magnanimous hone ke bahut zyada dur ho provincial is something when you are sticking to all those things that are uh, supposed to be like uh, how those were done all right to pehle hamare yahan to aise hi hota aa raha hai aage bhi aise hi hota rahega so i am very provincial about it राइट सो ये मैं कन्वेंशनल मैनर में ही चलता रहूंगा सो दीज कैन ऑल बी द वर्ड्स थ्रू विच वी कैन क्रिएट अ क्लस्टर राइट सो हमने मैग्नानिम इज अ वर्ड फिर मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर थर्टीन अराउंड टेन वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल आई हैव कैप्ट अराउंड दिस वर्ड राइट सो हमने यहां पर इस वर्ड पे काम किया और हमारे इतने सारे वर्ड्स तैयार होते हैं दिस इज वॉट आई वॉज टेलिंग यू कि हमें ऐसे क्लस्टर्स बनाना है समझ में आ रहा है गाइज जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को आई यू विथ मी इज ऑफ नाउ आई वॉन्ट अ रिप्लाई फ्रॉम योर साइड आई एम ऑल्सो गिविंग यू ट्वेंटी सेकेंड टू जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स टू गो थ्रू दीज थिंग्स टू दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी यू कैन आस्क मी एंड इफ नो प्लीज ड्रॉप एन ड्रॉप अ मैसेज इन दी चैट बॉक्स दैट यू आर डन विद दीज Aren't yeah? This one I will give. Don't worry. Vocabulary sheet I'll give. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. The next word, paragon. Paragon. Not a lot of words you can relate with this because look, जो हम एक perfect example of I of something or idol of something इस तरीके से बोल रहे थे कि हम paragon बोल रहे हैं. तो so, पैरागन का यूज तो हम लोगों ने देख लिया कि रतन टाटा इज पैरागन पैरागन ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म इस तरीके से यदि मैं बोल दूं तो आपने वहां पर उसको पैरागन बोल दिया ठीक है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म तो ही वर्क्स फॉर द मैन काइंड दैट इज पैरागन अच्छा इसी हिसाब से मैं और क्या चीजें हो सकती है जो बोल सकता हूं देखो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स आई मीन द आइडियल एपिटोम ऑफ समथिंग एपिटोम इज अगेन अ परफेक्ट एग्जांपल इट दी एक्सट्रीम एट द ट्रायम्फ ठीक है तो आप एपिटोम यूज कर सकते हो वहां पर सो एपिटोम यू कैन रिलेट पैराडाइम यू कैन रिलेट पैराडाइम एंड प्रोटोटाइप दीज आर द वर्ड्स पैराडाइम एंड प्रोटोटाइप दीज आर द वर्ड्स जो कि आप आप यू विल इफ यू गो आउट देयर इन द फैक्ट्रीज एंड दे आर क्रिएटिंग आइडेंटिकल आर्टिफेक्ट सो दे मस्ट हैव अ मोल्ड जिसमें वो कोई भी सब्सटेंस डालेंगे और वो मोल्ड उनको उसी तरीके का उसी मेजरमेंट का कोई भी चीज निकाल के बनाकर दे देगा राइट सो दैट इज अ पैराडाइम दैट इज अ प्रोटोटाइप राइट सो पैराडाइम ऑफ द अगेन एन एक्सट्रीम और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ और आइडियल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट इज अगेन अ पैराडाइम राइट इफ यू टॉक अबाउट प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप रिफर्स टू दैट मोल्ड विच रिफ्लेक्ट परफेक्टनेस इन द स्टेट ऑफ बींग ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग सो इफ आई से यार मुझे ऑडी क्यू सेवन खरीदना है सो ऑडी क्यू सेवन खरीदने के लिए ऑडी क्यू सेवन बननी भी चाहिए आइडेंटिकल एक ऑडी क्यू सेवन बहुत अच्छी और दूसरी ऑडी क्यू सेवन सबसे खराब तो यदि मैं इस तरीके से वहां पर अपने एक्सपीरियंसिस देखूंगा वही बता रहा हूं बेटा 
तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा तो प्रोटोटाइप क्या होता है प्रोटोटाइप वो परफेक्ट मोल्ड होता है जिसमें एक ही जैसी आइडेंटिकल चीजें बन सकती हैं जो कि परफेक्ट होंगी एक एग्जाम्पल पे राइट सो इफ आई से आकाश विछारिया यदि तुम्हें बनाना है तो ये सारे मेजरमेंट तुम लो और इन सारे मेजरमेंट पे एक मोल्ड तैयार करो उस मोल्ड के अंदर तुमने सब्सटेंस जैसे वैक्स वैक्स में मैडम से दान करके वो वहां पर एक म्यूजियम है वहां पर वो सारी की सारी चीजें रखते हैं है ना सारे लोगों को वैक्स उनके स्टेच्यूज रखते अभी यदि उसके जैसे ही बनाना है तो आप जाओ तो वो यदि बोलेंगे कि एक मोल्ड है इसके अंदर यू पुट इन द बैग्स एंड यू विल गेट द आइडेंटिकल पीस ऑफ इट सो परफेक्ट स्ट्रक्चर इज रेप्लीकेटेड बाय प्रोटोटाइप दैट इज अ प्रोटोटाइप राइट सो अब ये तो परफेक्टनेस के पास चले गए अभी इसके अपोजिट में यदि जानने की कोशिश करोगे तो दे कैन बी अ लॉर्ड ऑफ वर्ड्स बट ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ये डिसरिस्पेक्टफुल होंगे डेरोगेटरी होंगे राइट सो लाइक स्ल इज अ वर्ड सो स्ल इन इट सेल्फ is something which is derogatory derogatory is something which is demeaning demeaning is something which is yes incarnation right so derogatory derogatory is disrespectful or demeaning ye words ho sakte hain aapke paas right चलो पॉलियाना पॉलियाना रिफर्स टू अ पर्सन हु इज ऑप्टिमिस्टिक अब ऑप्टिमिस्टिक है तो और कौन से वर्ड्स लेके आ सकते हो यहां पर हाँ फेलियर डिजास्टर नॉन अचीवर रेक सो पंकड़ी दीज आर ऑल द वर्ड्स विच आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बट वेरी कॉमन वर्ड सो दैट इज आई हैव नॉट एडेड दैट इन द लिस्ट बिकॉज यू विल इन दी एंड से कि सर यू हैव टॉट अस uh 200 words out of which we have learned only to uh, like five new words so that would not be of any use right so isliye maine wo wahan pe zyada likha nahi polyana is someone who is optimistic so humne ek jagah likha optimistic yadi wo optimistic ho sakta hai polyana is someone who is very positive so person who is cheerful all right a person who is optimistic is also a person who is sanguine sanguine you must know the meaning of this word sanguine what does this word mean sanguine is a person who is again a person who is optimistic a person who is hopeful a person who is cheerful a person who is confident सैंग्विन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि बिकॉज सैंग्विन में जो रूट वर्ड आता है दैट आल्सो टॉक्स अबाउट द द द ब्लड राइट वैसे ब्लड के लिए हमारे पास जो रूट वर्ड होता है दैट इज हेमेटो राइट सो हेमेटोलॉजी यदि हम बोलते हैं तो स्टडी ऑफ ब्लड दैट इज हेमेटोलॉजी दिस इज सैंग्विन मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि इफ अ पर्सन एक्सीडेंट डाइड ऑफ एक्स एंग्विनेशन तो मैंने से ही डाइड ऑफ एक्स एंग्विनेशन सो एक्स एंग्विनेशन मीन्स वॉट एक्सेसिव loss of blood we died of exsanguination is tarike se hum log bolte hain vigorous zealous enthusiastic yes enth enthusiasm so enthusiasm is positivity again a set of a uh, cluster of positive active for positive qualities that a person is enthusiastic he is very cheerful he is very confident he is very positive so that is enthusiastic a person who is just full a person who is jealous theek hai full of energy that person is polyana opposite pe kaam karo the negatives opposite of these this word what can be the opposite of polyana what can be the opposite of optimism optimism ka direct opposite to hamare paas kya hai pessimistic So that person will be a pessimist. Pessimist. So if he is a pessimist, then what can be the other words? What can be the other words? Ab confident hai. Confident hai. Cynic. Cynical. We have seen a person who always doubts. Hai na? A person who is always in a dubious situation. Yar, pata nahi. 
he's always in the gray. हो सकता है कि यार ये सही हो हो सकता है या नहीं हो ठीक है वो पर्सन हो जाएगा सैनिक a person who is optimistic a person who is malleist a person who is defeatist defeatist is a person who will always focus upon the negative ki yaar anyways i'm going to lose this hai na to a loser wo usi mindset se kaam karta hai wo person ho sakta hai defeatist gloomy is something that is sad so yadi main usko happiness se add kar pata to main directly directly usko uh, negative bhi kar pata Aryan, the irony here is the words will never end. The list is endless. वो तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा. And that is why we are saying कि हमें रही words के vocab के अभी words जोड़ना अपना काम है ना? तो कैसे भी करके हम लोग उन लोगों को connect कर करके कर करके कर करके जैसे भी relate कर पाए, वैसे बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए. यदि हम इस activity को आगे कर पाए और continue तो वो आपके response पे depend करता है. वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि देखता हूं कि क्या कमेंट्स आते हैं देखता हूं कि क्या रिस्पॉन्स आता है आप लोगों के साइड से सो इफ यू फील कि वो चीज आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है सो यू कैन नो डाउट कमेंट देयर एंड यू कैन कीप देयर योर रिक्वायरमेंट ऑलराइट यू कैन आल्सो टॉक टेल अस कि भाई नहीं वी नीड मोर सच सेशंस लाइक दिस दिस वाज अ फ्रूटफुल वन सो वी विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच सेशंस इन द डेज टू कम ऑलराइट ओके मलेशियस मैला करके हमने लिखा था मैलिस्ट करके भी एक वर्ड हो सकता है है ना सो अ पर्सन हु इज फोकसिंग मोर मोर अपॉन द नेगेटिव वर्ड्स कर्मजियन इज अ पर्सन यस सो वो भी नेगेटिव होता है है ना उसको मैं रिलेट करता हूं नेक्स्ट वर्ड से रिलेट करूंगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा आर्यन एंड दैट वर्ड इज दिस वन Aesthete is a person who has a very fine taste of things. Aesthete is a person who has a very fine taste of things. There can be a word जो कि आप simply से relate कर सकते हो aesthete से and the word is epicure. Epicure. Now, if a person has an epicure uh, has epicurean tendencies, the person must have um, a very a very healthy bank account if i say all right so if a person has an epicurean tendencies or a person has epicurean tendencies the person must have a lot of money in his pocket so if i say that so i always go with the best if i go out there and i'm standing in front of an outlet and there are a lot of products that are there i just simply want to buy a jacket बट मेरा जो टेस्ट है वो वैसा है कि मैं जाके वहां पर सबसे एक्सपेंसिव सबसे अच्छी चीज पसंद करूंगा सो दैट पर्सन वुड बी अ पर्सन हु इज एन एपिक्योर राइट सो एपिक्योर होगा हिज ऑलवेज हिज ही हैज अ वेरी फाइन टेस्ट ही हैज टेस्ट फॉर वेरी फाइन थिंग्स ही ऑलवेज गोस विद द बेस्ट राइट सो दैट पर्सन इज एपिक्योर कोनाइजर इज अ वर्ड दैट यू कैन यूज हियर है ना वेरी गुड ये वर्ड तो आप हमेशा इसके लिए यूज कर सकते हो दैट वर्ड इज कोनाइजर ओके ओनाइजर इज अ वर्ड दैट यू यू कैन यूज हियर डबल एस ई यू आर एस ऑल राइट सी ओ डबल एन ओ आई डबल एस ई आर एस कोनाइजर राइट उसके बाद आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो और क्या वर्ड एड कर सकते हो यहां पर प्लीज यो यो सजेशन यस गाइस अगेन अ वर्ड दैट इज लाइक अ पर्सन हु इज सोफेस्टिकेटेड इज ऑल्सो अ पर्सन हु इज एन एस्थीट ठीक है सो अ पर्सन हु इज सोफेस्टिकेटेड सो अ पर्सन हु इज सोफेस्टिकेटेड अनदर वर्ड फॉर दिस पर्सन इज जेंटील इट इज नॉट जेंटल जेंटल इज अ डिफरेंट वर्ड जेंटल यदि बोलोगे तो जेंटल का मतलब तो अ पर्सन हु इज काइंड दैट पर्सन इज अ जेंटलमैन राइट दिस इज जेंटील जेंटील इज अ पर्सन हु इज वेरी सोफिस्टिकेटेड सो दिस वर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड हियर ऑलराइट अदर देन अदर देन दिस इफ अ पर्सन हु हैज अ वेरी फाइन टेस्ट इन एनीथिंग अ पर्सन हु हैज आर्टिस्टिक फ्लेवर अ पर्सन हु हैज दैट लव फॉर अ वेरी फाइनली क्रिएटेड थिंग्स दैट पर्सन इज आल्सो नोन एज फिलिस्टीन
Palestinians wala nahi hai. Palestine wo wala word nahi hai. Palestine. Palestine is a word who has very fine taste of uh, of art. All right, so that person is Palestine. अच्छा नेगेटिव पे आओ भाई नेगेटिव क्या बोल सकते हो इसके एक वर्ड मैंने देखा था कर्मजियन समवन हु इज पथेटिक समवन हु इज पथेटिक नेगेटिव एटीट्यूड समवन हु इज वेरी नेगेटिव एटीट्यूड दैट पर्सन इज कर्मजियन ऑलराइट सो आप वो वर्ड यहां पर लिख सकते हो अच्छा अदर देन दिस व्हाट इल्स और क्या लिख सकते हैं मैं आई एम कीपिंग एन आई ऑन वर्ट एवर यू आर से चैट बॉक्स है ना सो मैं सारे रेफरेंसेस आपसे भी ले रहा हूं दिस इज आर क्लास दिस इज नॉट ओनली माय क्लास दिस इज नॉट गोन बी समथिंग विच इज वन वे राइट समवन हु हैज नेगेटिव वेरी नेगेटिव एटीट्यूड और पथेटिव एटीट्यूड समवन हु इज चार्लिश चार्लिश कैन ऑल्सो बी वर्ड द वर्ड बुरेश charlish these words are synonymous in ko aap use kar sakte ho all right so again 1 2 3 4 5 6 7 8 8 some were around 10 words all right so hamara average maintained hai 10 words ka uncreative chalo move further esthetua gregarious there can be a lot of words around this word gregarious gregarious is a person who is sociable so humne ek word to pehle hi likh liya tha that is sociable so gregarious is a person who is sociable all right sociable ho gaya sociable hai aur kya ho sakta hai a person who is sociable a person who is communicative a person who is affable lovable amiable accommodating accommodating is a person who always allow things hai na wo bahut zyada aisa sturdy sa banda nahi hai ki nahi bahut stringent sa ek attitude hai uska right convivial convivial yes राइट सो हम लोग काम कर रहे हैं ग्रेगैरियस पे ठीक है एमिएबल इज अस एमिएबल स्पेसिफिकली इज अप्रोचेबल या अप्रोचेबल आप यू कैन से अप्रोचेबल राइट रिपग्नेंट एक्सट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड देखो एक्सट्रोवर्ड मैं कहा से लेके आ सकता हूं एक्सट्रोवर्ड में लेके आ सकता हूं ये मैंने किया था टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी वहां पर मैंने रूट वर्ड पढ़े थे वर्ड टू इज फॉर डायरेक्शन Word is for direction. An extro is outside, है ना? Opposite to it is intro. तो जब मैं intro की बात करूँगा, ये हो जाएगा inwards. और फिर एक word मैंने देखा था MB. All right. So extro word means when the communication and the flow of communication is turned outside. So so this person will go out there. This will person will communicate with a lot of people. This person is a sociable one. This person is the one is the one who talks. all right this person is the one who is accommodating because he wants people to accommodate him all right so wahan par wo banda ho jayega extrovert introvert means a person who is shy wo apne aap mein rehta hai wo zyada bolta nahi hai theek hai yes and the last one is mb so a person who is introvert as well as extrovert a person who possesses both the qualities a balanced one that person is an ambivert person persona was the root word persona referred to mask राइट परसोना से मास्क आया था तो हमने बोला पर्सनालिटी के टाइप्स हैं तो ये सारे वहां से निकल गए अपोजिट के बारे में बात करो द वर्ड ग्रेगारियस ग्रेगारियस के अपोजिट इंट्रोवर्ट बोल दो रिजर्व बोल दो इनहेबिटेड इनहेबिटेड इज अगेन अ वर्ड विच इज इंट्रोवर्ट सो आई एम पुटिंग दीज वर्ड विच आर एंटरन इन ब्रैकेट है ना सो इसको इंट्रोवर्ट बोल सकते हो an introvert is also a person who is reserved theek hai thoda sa pace badha raha hu main taki hum log wo words pure complete kar paye hamare cynical a person who is cynical
both characters a social antisocial unfriendly yeah cynical cynical yadi tha to cynical ka matlab humne kya bola tha cynical is a word which means a person who always doubts on things so a person who is <clears throat> hypercritical a person who is always who will always be in a dubious situation so dubious is an adjective which is used for the situation and all so something we are there is confusion always a state of confusion is a dubious situation all right unsure hai na chalo sarcastic is a different thing cynical is a cynical is a person who doubts sarcasm is a different thing all right aage aur kya ho sakta hai है ना हाइपर क्रिटिकल अ पर्सन हु इज ऑलवेज डी ओ यू बी टी आई एन जी डाउटिंग दीज आर ऑल द थिंग्स दीज आर दीज कैन बी द जनरल वर्ड दैट वी कैन रिलेट हेयर यस इनडिसिव बिकॉज ही इज इन अ ड्यूबियस सिचुएशन है ना वी कैन रिलेट दैट बट इंटरचेंजेबली वी कैन नॉट यूज दैट वर्ड राइट चलो अच्छा अब यदि ऐसा बंदा है जो कि डाउट कर रहा है इसके अपोजिट ही जाओगे तो अ पर्सन हुई बी कंसिडरेट वो चीजों को समझेगा चीजों को पढ़ेगा चीजों को देखेगा मतलब अकोमोडेटिंग इज कैन ऑल्सो बी द वर्ड जो मैं यहां पर रिलेट कर सकता हूं प्लायबल है ये प्लास्टिक है है ना ये उतना ज्यादा स्ट्रॉगर इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है ओके That is the uses of it, है ना यदि मैं उसको उस तरीके से यूज करूंगा तो वो अलग चला जाएगा यदि मैं पैरेगन को बोल रहा हूं तो पैरेगन यदि मैंने महात्मा गांधी के लिए यूज किया तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पीस सो इन द पॉजिटिव सिनेरियो इफ आई एम यूजिंग पैरेगन दैट वे इन दैट प्लेस पैरेगन वुड प्ले अ पॉजिटिव रोल बट ऑन दी अदर एंड इफ आई विल यूज दैट फॉर वॉयलेंस की एडोल्फ हिटलर इज द पैरेगन ऑफ वॉयलेंस ठीक है ऑफ ऑफ वॉयलेंस तो वहां पर तो चीज गड़बड़ हो गई वहां पर द वर्ड इज बींग यूज इन अ नेगेटिव सेंस और राइट सो फिर फिर तो वहां पर हम नेगेटिव यूज कर लेंगे उसका दैट इज वाई पंखड़ी हम उसको स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते हैं कि uh, आपने यदि सही तरीके से या सही अच्छे मोमेंट्स में भी सरकेजम ले लिया तो हम उसको नेगेटिव सेंस में यूज कर लें हाँ वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू आर रिफ्लेक्टिंग हियर वहां पर वो चीज हो सकती है समझ रहे हो बेटा मेरी बात है ना चलो सिनिकल होता है नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इन दैट वर्ड इज बोहेमियन बोहेमियन इज अ पर्सन हु इज अनऑर्थोडॉक्स बोहेमियन इज अ पर्सन हु इज अनऑर्थोडॉक्स मींस अनऑर्थोडॉक्स के साथ और क्या चीजें लेके आ सकते हो जो ऑर्थोडॉक्स है उसका अपोजिट है तो हमने बोला अनऑर्थोडॉक्स हो अनऑर्थोडॉक्स हो मतलब यू कैन यूज द टर्म बिजेर समथिंग दैट इज ऑकवर्ड बिजैर भी यूज कर सकते हो आप बिजैर के साथ साथ और क्या यूज कर सकते हो समवन हु इज वियर्ड वियर्ड बिजैर समथिंग विच इज ऑकवर्ड और वियर्ड इसको अपन यहीं पे यूज कर लेते हैं ठीक है फिर और क्या यूज कर सकते हो दे कैन बी अ वर्ड विच विच हैज सम रेलिवेंस विथ इट आईकन अ क्लास्ट वेन यू टॉक अबाउट दिस वर्ड आईकन अ क्लास्ट ऑर्थोडॉक्स मतलब वो लोग जो कि एक जैसा सोचेंगे Iconoclast who is a person who has come up with some revolutionary thought process who breaks the icon, who breaks the conventional patterns, who breaks the orthodox things. So, वहाँ पर वो चीज़ हो जाएगी iconoclast. So, iconoclast can be a an adjective which we can relate with Bohemian. Then the negative words. Or क्या बोल सकते हो? Someone who is conventional. Someone who is conventional. A person who is orthodox, unorthodox bola, conventional, parochial, provincial. ये सारे के सारे words हम already पढ़ चुके हैं. उन्हीं words से इनको relate करो और वहीं पर इसको लेके चले जाओ. यदि इस तरीके से कर दोगे तो आप बहुत ज़्यादा relate कर पाओगे चीजों को, है ना? 
हाँ सो पर्सन डज नॉट बिलीव इन ट्रेडिशन है ना ये हम लोगों ने किया वेरी गुड ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जैसे आपने फिर तो लिख दो स्टैब्लिश्ड तो स्टैब्लिश हो जाएगा कन्वेंशनल थिंग्स आर स्टैब्लिश्ड अ पर्सन हु इज डैकरस डैकरस इज आल्सो अ पर्सन जो कि या तो पर्सन इज डैकरस हैज अ लॉट ऑफ वैल्यूज टू होल्ड अपॉन राइट सो दैट पर्सन विल अगेन बी कन्वेंशनल ठीक है वो उसी चीज के ऊपर जिएगा है ना यू हैव टू मेंटेन द लेगेसी डैकरस ठीक है सो so, ये इस तरीके के वर्ड्स यहां पर हम ऐड कर सकते हैं बोहिमियन के साथ मूविंग फर्दर टू वर्ड द नेक्स्ट वन दैट इज सेटन नाइन सेटन नाइन सेटन नाइन कंजर्वेटिव या सेटन नाइन सेटन नाइन के लिए ग्लूमी और सेट तो हमने लिख लिया था सेटन से हमने देखा था सो ग्लूमी सेड और क्या वर्ड्स हो सकते हैं My eyes on the chat box. Now I want to see. बहुत सारे वर्ड ले जितने एडजेक्टिव है नेगेटिव वाले वो सारे लेके आ सकते हो यू कैन से सरली यू कैन से डॉल फिर इसके अपोजिट बात करो सेटन नाइन है तो अपोजिट क्या हो सकता है हमने पॉजिटिव के लिए भी वर्ड देखे अ पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है और मिजरेबल या पंखड़ी करेक्ट वेरी गुड बेटा अपोजिट के बारे में मत करो एंटेनिम्स ऑफ दिस एंटेनिम्स ऑफ दिस वर्ड सेट एंड नाइन वट कैन बी दी एंटेनिम्स अ पर्सन हु इज चेयरफुल अ पर्सन हु इज एंथुजियस्टिक अ पर्सन हु इज वाइवेशियस अ पर्सन हु इज जॉन्टी अ पर्सन हु इज स्प्राइटी है ना तो ये बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं आप यहां पर वाइवेशियस ट्वेंटी इज अगेन अ पर्सन हु इज वेरी हैप्पी जॉली ठीक है I always forget. Okay. एक वर्ड और हमारे पास बचा है फटाक से हम उसको कर दें बिकॉज द टाइम इज लाइक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम या कीर्ति सर दिस इज माई फर्स्ट क्लास एंड यू आर अमेजिंग थैंक यू कीर्ति चलो लास्ट वन ब्रेजन हमने ऑलरेडी देख लिया है एंडलाय बोल अ पर्सन हु इज पुशी कभी होता है ना पुशी होने का मतलब क्या है अभी यार एक बंदा है मेरा यदि मैंने बोलूं कि ऑफिस में आप जा रहे हो काम कर रहे हो कुछ तरीके के लोग होते हैं ना वो हमेशा आप लोगों को पुश करेंगे ना नेगेटिव सेंस कि नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा अब नेगेटिवली यदि वो चीजों के लिए आपको लेके जा रहा है जिसमें नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं दैट पर्सन वुड बी अ पुशी पर्सन की भाई ये तो जानबूझ के मुझे यहाँ पे फंसा रहा है राइट सो ऐसे जो वर्ड्स होंगे उनको आप लेके आ सकते हो पर्सन हु इज इन डिसिप्लिन पर्सन हु इज लाइक इंसोलेंट आप यूज कर सकते हो इंप्यूडेंट आप यूज कर सकते हो उसके लिए ठीक है नेगेटिव मतलब अपोजिट अपोजिट करोगे तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए पॉजिटिव हो जाना चाहिए क्या ब्रेजन कॉन्फिडेंट यदि है तो उसका अपोजिट क्या हो सकता है ना स्लैंग्स जरूरी नहीं है बेटा स्लैंग्स जरूरी नहीं है नेगेटिवली बोल्ड है बेटा कीर्ति ये याद रखना है ना शेमलेस यदि कोई बंदा कॉन्फिडेंट है और आपने उसको अपोजिट बोला तो दैट इज लेक ऑफ कॉन्फिडेंस राइट लेक ऑफ कॉन्फिडेंस तो आप बहुत सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो Like a person who is confident का अपोजिट आप बोलोगे तो diffident, diffident. Confident, diffident. फिर timorous. घड़े को अब भरने से रोकते हैं मेरे ख्याल से Timid, shy, blatant. Very good. अरे क्या बात है बहुत सारे वर्ड्स हैं ठीक है 
So they go. This is this is how we take it. We have taken somewhere around ten words, and we have created or we have discussed somewhere around more than hundred words, and now through discussing these ten words. So this is the power of making the clusters around the words. ठीक है आपको ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि यार हमें ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं इन वर्ड्स पे ऐसे काम करना है बिकॉज इफ यू विल कीप ऑन मार्किंग अप द वर्ड्स वन बाय वन वन बाय वन यू इट इज अ वेरी कंबर सम टास्क इट विल बॉग यू डाउन यू विल फील लाइक अरे आई एम गेट आई एम स्टक ना आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कभी मुझे छुट्टी दे दो बस मैं जाऊ मैंने नहीं करना ये सब तो ये चीजें होने लगती है फिर हमारे साथ वो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि भाई साहब ये तो होना ही नहीं है है ना बट ये कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर आप एक जंप मारोगे और बिल्कुल टॉप पे पहुंचाओगे फ्रॉम द प्लेन टू द पैरामाउंट प्लेन टू पैरामाउंट नहीं होगा दिस इज अडर यू विल हैव टू ग्रो स्टेप बाय वन हा थैंक यू आर्यन राइट so if you if you like these sessions and again i am asking you i'm not saying mai bahut bahut zyada marketing publicity karne wali cheezon mein rehna chahta nahi hu aur zarurat mujhe khayal mere khayal se honi bhi nahi chahiye kyunki uh, when you have the intention to help out people that is it that is sufficient for you to grow all right and if you are at the receiving end and all that we need is to like ensure that you guys are with us that is it so whatever i say is to make sure that you come again all right so wo thoda sa dekhte raho thoda sa apne hisab se yadi kuch aapke paas suggestions ho to wo suggestions aap feel free to give the suggestions there in the comment box or the chat box all right baki to sab chal hi raha hai so we will reconnect tomorrow in the next session hai na we have another session tomorrow and let's talk about something different tomorrow we can also talk about further words हम उसके बारे में बात कर सकते हैं वी कैन टेक एनीथिंग देयर हम उस तरीके से काम करेंगे बट एनी थिंग दैट वी विल डिस्कस इन द क्लास विल बी फ्रूटफुल फॉर यू इन योर फाइनल एग्जामिनेशन यूल बी एबल टू क्रैक दैट राइट सो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए खुश रहे मस्त रहे स्वस्थ रहे प्रसन्न रहे और बहुत सारी पढ़ाई करते रहे राइट बाय गाइज बाई